El mundo de la realidad virtual siempre me había llamado bastante la atención, pero dado los precios eh, tan altos necesarios para poder disfrutar de la realidad virtual de una manera decente, siempre lo había dejado un poco como en segundo plano, para un futuro lejano. Pues bien, estas navidades he actualizado la tarjeta gráfica de mi ordenador y navegando un poquito por Wallabo, de esas tardes que estás aburrido mirando un poquito qué es lo que hay, encontré una oferta que no he podido rechazar. Hoy en el canal, mi bautismo de fuego en la realidad virtual de la mano de las gafas Lenovo Explorer. En primer lugar veremos qué fueron esas Lenovo Explorer. En segundo lugar haremos un pequeño unboxing express viendo lo que trae la caja. En tercer lugar veremos qué podemos hacer con estas gafas en la realidad virtual. Y luego finalmente daremos una vuelta de tuerca para ver de qué manera podemos utilizar estas gafas para jugar a juegos en retro. No me lo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de nada, una pequeña aclaración, y es que mi experiencia previa con la realidad virtual se limitaba a las PSVR. En su momento intenté utilizarlas en un PC a través del software Trinus, pero dado a que no daban un resultado del todo fino, especialmente por el posicionamiento de la cabeza, acabé descartándolo. A pesar de todo esto, me gustó bastante esa primera experiencia. Los que sepáis un poquito de este tema de la realidad virtual seguramente la conoceréis, pero para los que no sepáis qué son las Lenovo Explorer, deciros que son unas gafas de realidad virtual que salieron en 2018 y que utilizan la tecnología Windows Mixed Reality. Estas gafas en concreto tuvieron un boom en el Black Friday de aquel año con una ofertaza de 150 euros, un precio mucho menor de lo que costaban las gafas de la competencia. Por supuesto, se vendieron por miles. El resumen de sus características, pues tendremos dos pantallas LCD de 2,89 pulgadas, con una resolución por pantalla de 2880 x 1440, un FV o campo de visión de 110 grados y una frecuencia de refresco de 90 Hz, con un peso final de 380 gramos. Pues estas navidades he actualizado la tarjeta gráfica de mi ordenador y pensando en que era sensiblemente más potente a la que anteriormente tenía, pensé que en teoría sería capaz de jugar a realidad virtual aunque fuera con calidades medias o bajas. El problema es que las gafas actualmente más económicas serían las MetaQuest 2, pero están en torno a 400 euros. Pues me encontraba yo ocioso mirando Wallapop cuando de repente apareció una oferta que me llamó tremendamente la atención y es que vendían unas Lenovo Explorer a un precio de 70 euros. Eso sí, con un pequeño pero y es que uno de los mandos no funcionaba. Personalmente cuando no juego retro me gusta en el ordenador echar partidas a juegos de conducción o juegos de simuladores de naves. Todo desde un punto muy aficionado. De hecho si rascáis un poquito por las entrañas de los vídeos más antiguos del canal veréis algunos gameplays de Gran Turismo Sport. Ahí lo dejo. Por lo que tenía la oportunidad perfecta de utilizar solamente el visor de las gafas para jugar a este tipo de juegos. Evidentemente, si conseguía resucitar el mando averiado, pues sería ya la jugada perfecta. Pero no es principalmente lo que estaba buscando, así que me lancé a la compra. Por supuestísimo, consulté en internet reviews acerca de estas gafas de gente que tuviera experiencia con esto de la realidad virtual y casualmente encontré algunas reviews bastante buenas, como la del compañero Arlan360 o la review que en su día hizo Alejandro VR, todo un experto y veterano en esto de la realidad virtual. Por cierto, os dejo por si os interesa el canal de ambos abajo en la descripción. ¿Por dónde iba? Eh, ah, sí, la review que me dio un poquito más de miedo fue la de Alejandro, ya que ponía estas Lenovo Explorer a un nivel bastante bajo. También entiendo que dada su experiencia con otras gafas de la competencia. De todas formas, eran solamente 70 euros, así que me dije, vamos a hacer la prueba. Pues aquí estarían las Lenovo Explorer. La verdad es que han llegado en una condición excelente para el tiempo que tienen. La caja, como podéis ver, está perfecta y una vez abrimos, podremos ver por un lado las instrucciones originales y cada uno de los dos mandos Bluetooth. Por cierto, este mando, que es el derecho, es el que no funciona. Y por último, podremos ver las gafas. Su estado es excelente, están muy bien cuidadas y no tienen ningún tipo de desgaste. Da más bien la impresión de que se compraron, se utilizaron un par de veces y se guardaron. 
vienen con una sujeción de tipo diadema y tienen un sistema para poder levantar el visor mientras que las tienes puestas, lo que es todo un detalle. Lo único, pues tener un poquito de precaución para sujetar el cable con cierta holgura, por ejemplo con presillas, para que cuando levantes el visor no des un tirón y te lo puedas cargar. En cuanto a conexiones, simplemente tendremos dos cables. Por un lado, un USB 3.0 y, por otro lado, un cable HDMI que tendrá que ir a la tarjeta gráfica de nuestro ordenador. Y nada más. Ah sí, casi se me olvidaba. Un jack de 3.5 para la conexión de unos auriculares. No necesitaremos ningún elemento adicional para posicionarnos, ya que este posicionamiento lo haremos a través de las cámaras que tiene su frontal. En cuanto a comodidad, una vez que aflojamos la diadema, nos colocamos las gafas. Se sienten bastante cómodas. Además, la posibilidad de poder levantar el visor cuando nos haga falta facilita muchísimo las cosas. Si sí es verdad que me aprieta un poquito la nariz, pero por lo demás perfecto. Bueno, pues ya hemos visto cómo son estas Lenovo Explorer. Ahora toca pensar, ¿qué uso le podemos dar? Pues como os decía, soy aficionado, solo aficionado, al sim racing y a los simuladores de vuelo. Mi primera prueba fue con Assetto Corsa, que además estaba a un precio reventadísimo, ya que es un juego que tiene algunos años. Las sensaciones brutales, y eso que no estamos hablando de un título muy potente gráficamente, habiendo juegos más actuales y con mayor capacidad gráfica. Juego muy fluido, aunque en este caso, al hacer captura y efecto croma usando la gráfica simultáneamente, sí que no iba al 100% en algún momento. Por la parte de los simuladores de naves, Elite Dangerous, un clasicazo. La verdad es que jugar a este juego es una auténtica delicia con estas gafas. Realmente sí que da una sensación extraña cuando miras tus manos en el juego y coinciden con los mandos que tienes en la vida real. Da un poco de yuyu. Otro punto bueno de jugar en VR con este título es que es posible acceder a los distintos paneles de la nave simplemente mirando a la parte correspondiente, sin tener que pulsar nada en el teclado. Sí, sí, pero... ¿Podríamos darle un uso, digamos, más retro? ¿Más acorde a lo que se suele mover en este canal? Pues sí, es sorprendente, pero sí, es posible jugar algunos clásicos de PC a través de la realidad virtual. En este caso usaremos GZ Doom VR, una aplicación completamente gratis que nos permite, gracias a algún archivo WAD de algún Doom que tengamos, el poder jugar a Doom en VR. Si me hubiesen funcionado los dos mandos ya hubiese sido una pasada, aunque es perfectamente jugable a la vieja usanza, con teclado y ratón. Y quien dice Doom, dice cualquier juego con archivos WAD como Exen o Heretic. Simplemente alucinante. Para poder utilizar GZ Doom VR, simplemente tendréis que acceder a la página de GitHub de dicha aplicación y descargar la última versión, la cual pues no llega a ocupar 40 megas. Pues bien, la descargamos por ejemplo en el escritorio y descomprimimos el archivo resultante. El último paso antes de poder utilizar esta aplicación es copiar simplemente en su interior archivos.wat que tengamos de nuestras copias legales, por supuesto, de Doom, Heretic o Exen. Tan solo nos queda arrancar la aplicación y seleccionar el archivo wat que vayamos a utilizar, tocando si queréis alguna de las opciones que tenemos disponible y a fliparlo literalmente. Eso sí, debo decir que en este caso los movimientos de Doom son bastante bruscos, así que os podéis figurar el colocón, el mareo tan tremendo que acabe cogiendo. Pero todo no queda ahí, ya que también tenemos la posibilidad de usar aplicaciones de escritorio en modo cine, jugando en una pantalla curva gigante. ¿Y qué sistema de emulación tenemos en Windows para hacer esta prueba? Pues sí, probamos con Retrobat. La sensación es de estar pegado a una pantalla de al menos 100 pulgadas, y de hecho el tamaño es ajustable. Elegimos un par de juegos y la sensación es muy muy buena. En este caso me pasa lo mismo que con Assetto Corsa, y es que al intentar hacer el efecto croma usando la gráfica a la vez que capturo, los juegos no van al 100%, aunque off the record, sin hacer esta operación, doy fe de que el funcionamiento es muy muy bueno, sin ningún tipo de corte, pudiendo usar incluso el shader megabesel. Conclusiones, pues una espinita que me he quitado con el tema de la realidad virtual gracias a la compra de estas Lenovo Explorer. 
Sí que es verdad que no son unas gafas top, ya que tienen algunos problemas, como por ejemplo de punto dulce, distancia interpupilar fija o efecto gafas de buzo. Pero insisto, tampoco vamos a entrar en detalle de todos los pormenores y en qué significan exactamente, ya que para ello hay canales especialmente dedicados a esta rama. En todo caso, estos pequeños inconvenientes pueden hacer que la experiencia VR no sea todo lo satisfactoria posible, pero ya digo que en mi caso, supongo que debido a que no conozco demasiado mundo VR, son una auténtica delicia. En cuanto a su posibilidad para jugar a retro, Sinceramente fue una grata sorpresa, ya que inicialmente no contaba con ello. De hecho, me encontré con estas posibilidades una vez que tenía las gafas ya en casa. Sin duda, seguiré indagando un poco a ver qué otras aplicaciones o juegos podemos utilizar a través de la realidad virtual y si consigo encontrar algo interesante, posiblemente lo traiga en un futuro al canal. Espero que esta incursión en la realidad virtual te haya gustado. En este caso, por favor, dale a me gusta y comparte. Así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolobes!